ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സനാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ജ്യൂസും അതേപോലെ ഒരു സ്നാക്ക് പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലെമൺ മിൽക്ക് ഷേക്കും സ്റ്റഫ്ഡ് ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് അത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ആണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏത് രണ്ട് ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ആണ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസും ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം അത്യാവശ്യം വലുത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു കട്ടിങ് പോ കട്ട് ചെയ്ത പോഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ളിത്ത വിത്ത് പോലത്തെ സാധനം കണ്ടു അത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ പോരും അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് എടുക്കാൻ അറിയുന്നവർക്കായിട്ട് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് വന്നാൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് കറക്റ്റ് ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആയിട്ട് നിൽക്കും വിത്തും ജസ്റ്റ് കൊട്ടി കൊട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ മീനാണ് അത് ആ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാല ആക്കി വെച്ചതാണ് ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ക്യാപ്സിക്കും ഈ മീനും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല ക്യാപ്സിക്കത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു നീര് മീനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് എടുക്കുന്ന കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സുഖമായി പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ എമൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മീൻ മീനോ എന്താ വെച്ചാൽ അത് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന് നമുക്ക് മൂന്നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് മീന് പെട്ടെന്ന് നല്ല വേവണ മീനായിരുന്നു അപ്പം മീൻ പെട്ടെന്നാവും ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സമാധാനത്തോടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒരു കൂട്ടാ ഫുഡിന് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വരണം വേറൊരു കളറായിട്ട് വരും മീൻ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീനിൻ്റെ മുറിയിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ക്യാപ്സിക്കം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക മീനിൻ്റെ ഡിപ്പാണല്ലോ നമ്മൾ മീൻ്റെ സ്റ്റഫാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീനിൽ ആ ഒരു മസാലയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോസ് ചീസ് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വെജിറ്റബിൾസും ചെയ്യാം ചിക്കൻ ചെയ്യാം ബീഫ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരൊറ്റ തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു തക്കാളിയും ഒരു ഉള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന് മേലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വഴറ്റി കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളില്ലേ ഈ മുളകും പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ
അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഫിഷ് മസാല ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫിഷ് മസാല ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് എടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ആ മസാല ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം കൊറേൻ്റെ ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് വേറൊരു മസാല നമ്മൾ ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ആ മീനില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീൻ അത് നോക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് ആ മീനിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും ആ മീനിൻ്റെ മസാല ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്സിക്കം അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആ മീനിൻ്റെ മീനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ശേഷം മസാല വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പുറത്തേക്ക് വരുമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി പുറത്തേക്ക് വരുമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തിനാ എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസാലയും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാപ്സിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ നീരൊക്കെ ആ ഉള്ളിലേക്കും മീനിലേക്കും ഒക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിക്കാം സ്നാക്ക് ആയിട്ട് കഴിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു ഡിഷാണ് അവിടെ മീനെടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനത് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലെമൺ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ കുരു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ ലെമൺ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു കപ്പ് തിളപ്പിച്ച് ആറിയിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് അത് അടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരൻ്റെ ആഡാക്കി കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചില്ല ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് കൂടെ ആഡാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അതുകൂടെ ആഡാക്കി കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് മേലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ശേഷം ഏലക്ക പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ആഡാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് ആ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ലെമൺ മിൽക്ക് ഷേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കും സ്റ്റഫും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ജ്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുടിക്കണം കേട്ടോ ഇതേശ്വർ നോമ്പ് തുറക്കാനൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാലിൽ നിന്ന് അരങ്ങിയ കാരണം പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ഫ്രഷിൽ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നല്ല തണുത്ത സാ പാല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല തണുപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ കുടിക്കുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അവർ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സാം വലൈക്കും